Olá, eu sou a Susana. Eu sou o Sérgio. E hoje vamos falar do grande herói da pátria, o Capitão Falcão. Hoje prestamos homenagem ao super-herói da pátria, o nosso Capitão Falcão. Em conjunto com o puto perdiz, sua melhor linha de defesa contra transformistas, comunistas, feministas e todos os que usem falar em liberdade. Uma dupla made in Portugal, sem superpoderes nem dinheiro, mas com as técnicas de disfarce e de interrogatório mais inovadoras do Estado Novo. Uma aventura repleta de ação, vilões e bons costumes. Como bons portugueses que somos, cumprimos o nosso dever cívico e patriótico Foi. de rever uh, o Capitão Falcão. Ah, pensei que ia dizer de ir votar. Também. Okay. <risos> Também, acabámos literalmente de votar. Uh, não, com o Jair Quinta-feira. Uh, sim, votámos uh, no, no domingo. domingo passado. E lá está, portarmos em ambiente de presidenciais e de campanhas políticas, uh, decidimos rever o Capitão Falcão, que nós vimos na altura no cinema, numa altura sim. em que, lembras-te, acontecia ao cinema e que pagavas um bilhete e tinhas não, uma Não, até pagámos um bilhete cheia. mais barato porque foi numa semana qualquer, semana do cinema. Pagavas 3 euros para ver yeah. filmes, sim, nós nessa é. semana vimos uma Eu, data... eu depois achei que é na consciência termos só pago esse valor porque o Capitão Falcão não teve sequela porque as receitas das bilheteiras acabaram, não compensaram. não compensaram. Mas isso também, podemos fazer a nossa parte e acho que devíamos começar com o um hashtag de queremos o capitão de volta ou qualquer coisa assim de género para ver se isto chega ao ouvido de quem tem dinheiro, sei lá, assim, jogadores de, de futebol, <risos> equipas de jogadores de futebol que queiram financiar no não, Gonçalo Não, plataformas, Addington. ainda por cima agora há assim que tem uma plataforma deles, porque é que em vez de fazerem séries de gajas a fazer pole dancing não fazem o capitão valgão? <risos> Sim. Ou tudo, ou façam Sim. tudo. Aí nós diferimos, a nossa opinião difere um bocado porque tu achas. Com o Paul Dancing. Não, com o Capitão Falcão. Eu acho que ah. não iria resultar tão bem em série ah, eu acho como que... resulta em filmes separados por dois ou três anos, por exemplo. Então. Acho que é um personagem espetacular. É uma invenção muito boa. Uh, não só pelo humor, da forma como goza, quer com os fascistas, quer com, na altura, o MFA, o Movimento das Forças Armadas, uh, com os comunistas. Mas com os fascistas. Fazem piadas custas, quer os... de uns, quer de outros. Não escapa Sim, ninguém. Mas é mais... e, e acho que, acima de tudo, é humor inteligente e acho que ninguém consegue ficar, ou, ou ninguém devia ficar ofendido com, com o filme ou com as ideias Sim. por trás do filme. Um, Hoje em dia é difícil alguém não ficar ofendido. Respondendo à tua pergunta, acho que se resultaria melhor em filme do que em série porque, uh, por exemplo, o que se passa no primeiro filme, todo o filme é levado às costas do... O único do... filme. Sim, <risos> é a minha esperança de que haja mais, <risos> mais do, do que um filme, mas todo o filme é levado às costas pelo Gonçalo Addington. O personagem em si ah, não uh, é o que te mantém a ver o filme e é para, sobretudo a performance dele, que é, que é, que é espetacular. Basicamente, ele é o filme. Um, tens uh, o Puto Perdiz, que é o David Chan, mas pouco mas ou nada fala. O quê? Tá não, 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 não. Certo, a, a nível da ação é, é impecável. É ele que faz as cenas todas Sim, que era a coreografia, acho que foi a Mad Stunts, mas acho que ele trabalha para a Mad Stunts, portanto... Sim, foi ele que fez as coreografias uh, todas, sim, eu acho isso é, muito injusto o que duplos. estás a dizer. Não, 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 nessa parte está impecável, não tenho nada a apontar. Estou a dizer que o que mantém a ver o filme e mantém interessado na história do filme é o Gonçalo Addington, até porque muitos dos vilões nem falam. Tens, por exemplo, Lenin, que é o primeiro, uh, o comunista transformista, que te é apresentado num bar de maus, Quero onde estão os maus um, um dois feiticeiro, criminosos. Um feiticeiro comunista. É Opa, o transformista eu, comunista. Eu não, eu não acho, eu acho que tu tens ali tanta coisa para explorar, eu estou nos vilões, isso que tu estavas agora a dizer. Há tantos vilões que eu gostava de ver a serem desenvolvidos em pequenos episódios. Hum. Tens as feministas, só as viste uma vez e adorava ver Sim. mais episódios com elas. <risos> tens esse, lá está o transformista que transforma pessoas em comunistas. Exato, não é, um, não é quem se vai não vestir é, de drag queen, sim, que é o que estás à não espera. É, não é. uh, tens o Flamingo com o Bruno Nogueira, que esse... Opa, desculpa. Seria a sequela. A cena que ele fazia era roubar portas. <risos> não sei porquê, pelo menos o que a gente percebeu é que muita gente sim, ficou sem as portas de casa. Sim, mas isto acontecia, eu lembro-me de há uns anos atrás. Quando Sério? A ser a minha avó vivia na Moraes Soares, houve uma altura em que andavam a roubar as portas dos prédios. Portanto, eles foram... <risos> isto acontecia. Tens os capitães de Abril, que obviamente não faziam sentido porque só são capitães de Abril por causa do 25 de Abril. É, isso, é como se fossem Power não... Rangers, mas... Mas, mas são exatamente. muito bons! São muito bons! <risos> e eu realmente gostava de ter visto isto como série, que era a ideia original. Sim, eles em 2011 produziram o piloto, o episódio piloto, 
e acho que andaram a tentar vender aquilo para diversos canais ou para produtoras e, e acho que ninguém pegou. Não, fazer 500 novelas é muito é mais melhor. interessante. Tenho pena, porque realmente gostava de ter visto a continuação. Sim, senhor, o Gonçalo Waddington está espetacular. A forma como ele interpreta o Capitão Falcão é genial. Ele baseou-se muito em atores mais antigos, anos 50, anos 60, hum. que tinham... A forma como pegavam nos papéis era uma forma demasiado dramática. Demasiado exagerada. A forma como eles falavam, a projeção da voz, ele fez muito lembrar a interpretação do William Shatner como, como Capitão Kirk. Hum. Que era péssimo. It is mutiny. Deliberate, vindictive, insane at his base. But mutiny is charged and encouragement of mutiny. Dr. McCoy, Mr. Scott, you heard it? E não fazia cenas nenhumas de ação. Era tudo com os duplos, sim. Tu estavas a falar do, do David Chan, eu acho que ele fez... Ele fez um, um sidekick espetacular. espetacular. E, aliás, em relação ao David Chan, não, não me interpretes mal, eu uh, adorei todo o trabalho que ele fez, mesmo as, quer as, as cenas de, de, de luta, as coreografias com os duplos, acho que é das melhores coisas que foram feitas uh, para o grande ecrã no, uh, no cinema português. Acho que também devíamos referenciar o Salazar, o José Pinto. O José Pinto. Um papel mais subtil, menos, com menos destaque, mas acho que mesmo assim se fosse muito bem. Eu acho que isto é muito... Tu estavas a dizer que eles gozam um bocado, mas eu acho que isto é, realmente é uma, uma grande sátira aos bons costumes da altura e pô, o, o tipo de ideologia que tu tinhas. Uhum. Eles tinham um grande medo em relação aos comunistas, a toda a cena do macho e do pai de família... Uh, tu depois percebes que há ali uma relação muito homoerótica entre o Capitão Falcão e o Salazar. Certo. É genial, eu acho é. ah, essa não, parte tá. genial, porque normalmente as pessoas que são mais contra a homossexualidade, muitas sim, vezes sim, as aqueles têm... que são mais focais normalmente são aqueles que têm mais têm... alguma coisa a esconder. Sim, a esconder, que não deveria de ser uma coisa sim. a esconder, é um problema na cabeça deles. Uh, tens a cena em relação com a mulher, que é sempre um ser inferior. Como correu o seu dia de trabalho, marido? trata realmente só como um objeto, ele está mais preocupado com os filhos e com, lá está aquela educação rígida uhum. que os filhos tinham de ter, até há uma cena, há uma cena engraçada, quando ele é preso e o, e o puto vai lá visitá-lo e ele diz que o, o puto eventualmente a mãe vai arranjar um amante. Certo, que vai substituí-lo e que, que vai é tomar, tentar de, tomar o lugar dele. E eles aí foram buscar uma coisa, uma lei que existia na altura. Hum em que era perfeitamente legal a um homem matar a mulher caso a apanhasse uh, a cometer adultério. A cometer adultério. Okay. Quando isto acontecer, lembra-te, a primeira bala é para a tua mãe, a segunda é para o usurpador que tomou o meu lugar. Os é textos genial. estão geniais. Um... O filme em si realmente precisava ali de algum acerto no ritmo. Então, com um compasso lento. Sim, e, e, não, e não é uma necessidade do filme. O, o filme realmente na edição podia ter sido, podia ter se tornado um pouco mais dinâmico. Mas e é que eu não acho bem. do porquê disto, quando tens, quando tens um filme tens obviamente mais tempo para desenvolver a história se fossem episódios mais pequenos tu és obrigado a cortar e tens ali tens aqui estas umas Sim, gordurinhas aliás, que e não conseguias. é o melhor dos dois mundos podíamos ter quer uma série regular, anual e de vez em quando ter um filme eu não me importaria. Sim, eu acho pá, que é um projeto sim. que tinha, tem, todo, tem pernas para andar, tem tudo sim. para funcionar bem, tem quer o casting, quer a história, quer o universo que foi ali criado, que ainda por é cima um universo muito nos diz bastante como portugueses, não é? Sim. É algo que está, se calhar, um pouco esquecido e tirando em algumas séries, como por exemplo conta me Como Foi, que também toca nessa parte da, 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 da ditadura e do pós-25 de Abril, uh, mas é um tema que não sei porque é que é mais explorado, e ainda por cima de uma forma sim. cómica, sim. de forma inteligente. Sim, eu acho que isto começa tudo com séries como o Alô Alô, dos anos 80, sim, em sim, que sim. eles pegavam nos vilões que eram os nazis e acabavam por os desmontar por completo. Heil Hitler! Heil Hitler! 
de certo, acabavam por se tornar personagens com quem tu te rias ou rias -te delas também. Sim. Posteriormente, nós tivemos que a outra série de grande sucesso, que foi o Major Alvega. Tens um, um vídeo feito pelo Cineblog, sim. que fala, fala sim. em grande detalhe sobre o Major Alvega e fazem inclusive uma entrevista, penso com um dos criadores e se calhar aqui, vamos deixar aí o link para vocês verem, porque hum, é um canal que vale a pena a vossa subscrição porque é trabalho bastante inteligente e, e, e uma pesquisa Muito bem aprofundada. Profunda. Sim, supostamente o Capitão Falcão seria uma série feita ainda durante o Estado Novo e queria estrear no dia 26 de Abril de 74 e que não <risos> estreou porque dessa porque, revolução exato. e queimaram as fitas seria todas. mais um veículo de propaganda do Estado Novo Sim, que e acabou o, por não acontecer. E o Salazar ainda por cima não era nada a favor das artes do cinema porque ele dizia que era uma indústria que desperdiçava, dinheiro. desperdiçava demasiado dinheiro. E uma das coisas do filme que eu acho que é impecável é que Quase todas as falas do Capitão Falcão são falas, são, são quotable. São, são, né? são, são boas. <risos> Malditos comunas! O cérebro gentil e primitivo da mulher nunca conseguiria aprender autodefesa. Cuidado, puto perdiz! São feministas! Não há nada mais perigoso do que uma mulher que pensa que é um homem. Quer dizer, ele tecnicamente é super-herói porque ele é uma pessoa normal, só que <risos> bate nos outros. Ba sim. Há ali uma grande densidade de ideias e de coisas reais que podem ser incorporadas no universo do Capitão Falcão. E, é uma e que pena... hoje em dia só eu acho que era tão importante falarmos disso e desenvolver, desenvolvermos mais este tema. Fala-se muito pouco do que é que foi o Estado Novo, que nós não vivemos, obviamente. Na, nascemos uh, já a posteriori. Este tipo de regimes cresce quando a maior parte das pessoas não diz nada e tu deixas as coisas acontecer uh, e as artes, o cinema, a música servem para também continuar a manter estes sistemas vivos e para nos relembrar do que é que foi, para não nos fazer esquecer. E é uma pena que o Capitão Falcão acabe por cair no esquecimento do coletivo português. Nós ainda nem referimos foi o realizador do filme, Sim. que foi o João Leitão. Fez um novo projeto com o Gonçalo Waddington no ano passado. O argumento do filme Patrick, Sim. que foi realizado, neste caso, pelo Gonçalo Waddington. Uhum. Uh, nós ainda não vimos, sabemos que está no RTP Play. Não tem o Capitão Falcão. Não tem o Capitão Falcão, mas tem esta parceria <risos> entre eles os dois Sim. que, Sim. pelo menos a última vez, resultou bem. Queremos o Capitão de volta. Sim. Hashtag queremos o Capitão de volta. Uhum. Bem, então, até para a semana. Até para a semana. Bolo de arroz. É, olha, por acaso, já estava com o fumeco. Agora bater em qualquer coisa.